Cette vidéo va concerner donc euh, les éléments diagonaux d'une matrice. Donc je vais construire une matrice. Elle n'est pas obligée d'être carrée. Hein. Donc ici je vais construire une matrice A. 4, 5, 3, 2, 6, 7, 9, 8, 2, 5, 4, 7, 8, 4, 7, 1. Bon, là, elle est... Bon, elle est carrée ici. Bon, je ne suis pas obligé de la mettre carrée. Allez, je vais retirer ceci. C'est une 3 x 4. Eh bien, euh, pour aller chercher la diagonale, bon, c'est le mot diag. Hein. Eh bien, vous devez aller chercher dans euh, l'aide. Supposons que vous ne sachiez pas ce que c'est. Vous allez dans euh, Symbols. Tout d'abord, vous cherchez d'abord dans Matrix directement. Dans Matrix. Et là, vous regardez si vous n'avez pas de diag. Elle est là. Elle est dans Elementary Function Matrix Generation. Donc elle va. Donc euh, diagonal including or extracting. Extracting. Diag. Euh, VM. Ou VMK. Bon, ben, on va, on va tester ça. Donc, je peux écrire diag de la matrice A, 0. Alors, vous aurez 4, 7, c'est la diagonale, 4, 7, 4. Alors, j'aurais pu marquer directement diag à la place de 0. Hein, par... Par défaut, euh, si vous mettez A tout seul, c'est que ça, ça fait 0 pour, le, la première, pour la première diagonale. Maintenant, je peux avoir une autre diagonale qui est A,1. Là, en ce moment, vous aurez euh, 5, 9, 7. 5, 9, 7. Je peux avoir la diag de 2. C'est une troisième diagonale qui est 3, 8. Voilà. Et la dernière va donner la valeur 2. En fait, on a une, deux, trois, quatre diagonales. Commençant par 0, c'est la diagonale 0, numéro 0, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Alors, je vais faire un petit essai de quelque chose. Là, il a créé une diagonale en 3 qui vaut moins 6 à partir de la 0, 0, 0, 0. Bon, j'aurais pu faire diagonale de... Allez, je vais mettre sur la première, dia... la première diagonale. La première diagonale, je vais mettre euh... 6, 5, 1,4. Ça, je ne pour... sais pas s'il va accepter ça. Euh, je vais essayer de mettre sous forme d'une écriture matricielle. Virgule sur le 0 oui, il l'a pris il l'a pris bon maintenant j'aurais pu mettre diag euh, euh, 
2,25,36 sur la 1. Ça, je peux mettre deux valeurs. Septante-quatre. Moins vingt-cinq. Sur la zéro, une, deux. Donc, il se, il se trouve dans, si vous voulez, Elementary. Bon, j'ai tapé Matrix pour l'avoir, hein, mais vous pouvez taper, si vous faites juste Elementary, voilà, c'est les fonctions élémentaires, euh, bon, vous pouvez l'avoir ici quelque part. Il est ici quelque part. Donc ABS and cross comprod sum cron cron max min norm or prod sum. Oui, mais ça, ce sont les opérations matricielles. Donc c'est pas une extraction. Il est dans algèbre linéaire. Linear equation. Non, il est dans, à mon avis, il est dans génération de matrice, effectivement. Il n'est pas dans matrix pencil. Il est dans génération matricielle. Il faut que je puisse trouver extraction. Voilà, ça, il est ici. Diag. Il est là. La diagonale. Extracting. Là, et je peux cliquer dessus. Il est dans Elementary Functions, Matrix Generation, et vous avez la, le diag. En d'autres termes, il se trouve dans... Euh, vous tapez Scilab. Help. C'est pas là. Vous tapez ça à boule. Ça 
Salab Help, il est là. Alors, là, vous avez toute la génération, les générescences de la hiérarchie du browser. Et là, je descends pour aller chercher Matrix Generation. Il est dans Elementary Function, donc je dois y être bientôt. Matrix Generation, il est là. Et là, vous avez bien le Diag. Le Diagonal. Je vous remercie.